بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد تلویزیون قدرمان و ریدون کو السلام علیکم د تودو بسونو خبرونه ده او د نن خبرونه ځانګړې شوې ده د کرونا ناروغي ده د نن په خبرونه کې به مونږ په دوو موضوعاتو باندې خبرې کوو یو داسې د کرونا ناروغي سره کوم روانی صحت موضوعات تړاو لري باید کوم ټکو ته پاملرنه وکړو او دویم داسې د عامې روغتیا کوم اقدامات چې د کرونا په وړاندې ترسره شوي یا باید ترسره شي هغه کوم موضوعات دي د نن په پروګرام کې راسره دوه ښاغلي میلمانه سي دي هغوی دواړه په بهر کې میشت افغانان دي د روغتیایي چارو متخصصین دي هیله د پروګرام تر پایه پورې له سره پاتې سي او د هغوی له نیکو او مهمو مشورو نه مهمه او, او زیاته ګټه واخلي د پروګرام یو میلمه دی ډاکټر صاحب میرویس وردګ چې هغوی د ننګرهار د طب پانځینه فارغ شوي دي په امریکا کې د فولبرایټ سکالرشپونو لاندې د صحت امیر برخه کې ماسټري کړې ده شل کاله تجربه د کاري لري په پاکستان افغانستان هند یوګانډا او امریکا کې په نړیوالو او مهمو پوسټونو باندې کار کړی دی او په اوس وخت کې په واشنګټن ډي سي کې د ستر تخنیکي سلاکار په توګه باندې له یو نړیوال پروګرام سره کار ترسره کوي دویم میلمه دی ډاکټر صاحب عبدالحمید لطیفی چې له پنځلسو کالو را په دې خوا د پاکسفورد کې د روانی ناروغیو د متخصص په توګه باندې دنده ترسره کوي او دوی هم د ننګرهار د طب پانځینه فارغ شوي دي د جالبه خبره ده چې دا دواړه ډاکټر صاحبان هم صنفیان و سره او زه له دې موضوع نه پرون خبر سوم ډاکټر صاحب لطیفی په اکسفورد بروکس پانتون کې د عامې روغتیا په برخه کې ماسټري ترلاسه کړې ده او همدارنګه هلته د طب پانځي شاګردانو ته د استاد په توګه باندې هم دنده ترسره کوي ډاکټر صاحب ښه راغلاست پروګرام ته د ما اوله پوښتنه له ډاکټر صاحب میرویس رحیمزی نه ده او هغه دا ده چې د کرونا ویروس ولی باید جدی و نیسو او دومره په دې حق لپاره زیات خپرونې کیږي د عامې روغتیا وزارت او نور روغتیایي کارپوهان همیشه د دې په حق لپاره غږیږي خلک عام خلک باید ولی دا موضوع ډیر جدی و نیسي ډاکټر صاحب صابر پر دیس مننه تاسو ته او د تاسو لیدون کو ته سلام او ډاکټر صاحب لطیفی چې د لندن نه په لاین کې دی هغو ته هم ډېر سلامونه وروسته د ډېر وخت هم سره ولیدل تاسو ډېره مهمه پوښتنه وکړه ده هیله ده چې تاسو د ما غږ واورئ او یو سلایډ چې ما په سکرین باندې شیر شریک کړی دی هغه هم تاسو ووینئ ویروس په ډېرو مملکتونو کې ډېره مړینه او ډېر مشکلات رامنځته کړي دي ژوند یې مطلق په مختلفو ځایونو کې یعنې ډېر ګډوډ کړی دی د خلکو او هغه کومه مرګ و یا مړینه چې رامنځته کړې ده هغه هم د حد نه ډېره زیاته ده که تاسو دغه په سکرین باندې د مختلف څلور حالاتو تاسو وګورئ زکام په عادي حالت کې په امریکا کې په کال کې د شپېتو زره په حدودو کې کسان وژني یا په بله اصطلاح باندې په هر یو میلیون کسانو کې پنځه کسان خپل ژوند د لاسه ورکوي او زکام او سینه او بغل یا نمونیا دواړه چې سره یو ځای شي تقریبا پنځه ویشت کسه په هر میلیون کسانو کې انسانان دلته وژني په امریکا کې په همدې شکل باندې که چیرې تاسو کانسر او د سرطان او د زړه امراض تاسو وګورئ تاسو وینئ چې د مړینه د دو امراض د وجه چې ده هغه هم د پنځه دېرشو څلوېښتو په هرو میلیونو کسانو کې ده اما که تاسو د کرونا د وایرس د وجې د انسانانو مړینه وګورئ نو تاسو ته معلومېږي چې دفتن په ډېر کم وخت کې د کرونا د وجې چې کوم رامنځته شوی دی هغه ډېر زیات دی نو په دو خاطر باندې کرونا ناروغي چې ده ډېر مړینه رامنځته کوي زه غواړم چې تاسو ته یو بل سلایډ هم در وښایمه که تاسو وګورئ د سویډن په هېواد کې چې خلک نن ډېر د هغو په ارتباط باندې غږېږي او وایي چې هلته دغه ملي لاکډاون یا په کور کې کېناستل نه دي عملي شوي یا تر کمې اندازې پورې عملي شوي دي تاسو ګورئ چې د خپلو همسایهګانو نه یې د مړینې تعداد په مراتبو باندې ډېر زیات دی یعنې د ډنمارک او 
پولند و نروی و فنلند چلور هوادونه که تاسو گره په غو که مرینه په مراتب و بانده دیره کمه ده نسبت ده سویدن هواد تا چیر تا چه میلی لاکداون نده یمت شای پا دست حال که چه نور و همسایه هوادونو که دغا لاکداون استلاح عملی شای ده نو دیره جدی ناروغی ده چولی باید دیره جدی وی نیسی هم پا شخصی لحاظ او هم پا اجتماعی لحاظ او هم دسی هی سیستم پلی هاز منده باید دان و رغی دیره جدی و نیوال شید من نه دکتر سب وارداک. دکتر سب لطیفی نه زد لپختن کم تی پافانستان که وس ده کرونا ناروغی و شمیر تقریبا شمیر تی سب سواید. نه سو درینی بیتان و ترسید لاید. او تقریبا دو دش کسان و خبر جون دل اسوار کرای یا وفات سویدی. او یا وسلو یا دش کسان شفاف سویدی. دا کرونا ناروغی ده خالکو پر روانی روختیا بانده. چه دوال اثر لری؟ او کتیه یا وسوق پدین ناروغی بند اخته کیگی آیا باید دشارم احساس ولری؟ یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم از هم پخپل نوبت سر اخبل اعترامات و سلامون تاسو تا دکتر سبوردک تا چند ماه هم سیمپی او دوسته او امدارنگ از شمشت تلویزون کو لیتون او کتون کتا ای هم کارانو تا ورنده که هم پردیس تاسو دیر مهم ها پخت نوکلا ز غوانم که دی موضوع لگ زیاد و زاقه دو کم با کرونا ویروس او نور طول ناروی چی دی آقاد الله جل جلاله دو مقدرات سخه دی او پا دقا سی حالاتو که تشریعت او هم دا تبابت تقاضا دا دا چه مسلکی کسان بدوهی او دی دا تداوی او دا واکسی پیدا کول کوشش رو کی یا پا بلا استلاح با تاسو ده از تو مرد کرند باغ مهم با کلابم آورده لیج کلا اگر شام تا سفر کن رو او معلومات رو توجه شدی شام تو آب آوا نه هرگز پیدا تسلط نشی پیدا دنیم ناوری تو گرزی نه آب بهدا به نجی کام رو توی جا تفر رو کادر الله آیا دخترت کدیر نخته و آگو بجواب پیلی چه آفر رو من کادر الله این کادر الله زد الله داد دیر ما بیت داد الله تقدیر تخت ما نو متاسفانه چه بازی رو سپات کلاتونو او متونه که دتالس پهران غرب تابیر کیگی خاطراتی تاکنون کیگی تاسفیل کیگی چه تایو پروپاگان داده و چه تایو پارو تو پارا جورسیم مارز ده او او خالق باز جاهل کسان به توی متابعت کی او یه وازه توی من وازه نسیات پانی بیای کتک کی از توی اصلا هیچ چیزی حق نشت. شاید الله با قدرت دخول بودن با اساس خلق من تقسیم کی؟ من دیگه این چیز دکه تر دباز خلق دباز آخر وعده دباز کسان دباز مجازاتی دباز دباز کسان دباز امتحان دی. دکه غلطی خبری دی که اما خلق امتحان مفروش کهی واقعی به دست فکر کهی چی رز خلق دوای که زب براس آخرین نو خلق فکر کهی چه ولاد زبونه کار بندام از الله با قدرت بانی اخت شدیم. تاس پانه چیز مقوتن که هم در کارش داده آفریر و توری آگیزی نری. دا مرز ده دا دشترم خطره ندا دیکی عیب نشته ده نور مرزون پشتن که ده دسرا تعاملوشی. حالا کسان چه داغ سی کار نری او شدمی که ده مرز خب بوده از کار نکوی. اوی دیر تکلیف از زجر بی. تا که چه اوی اصلاً کمک نکی. نیک واسه داشت که وی سرک کمک نکی بلکه اوی که داغ مرز قابل نور آتاو تنتقالی. او کارن اگه کتانش داریم لی دلوقت کتانو در از دیا قبل چه تنو ات تامار در ما نور نخس و آرده که داد تکلیف کمیت هم این تکلیف. تو زمان واحد آب او او ارزود کل افغان ملت نیاد که دایو مرزه او دیک شرم نشته. کلش کرده که از با تدابیر شده هم قانون تبدیل که ما راستی. او قسم تیبی برست باید تاسو لاسه کن. دوم مسئله دی ناروغی آغازی پسیحت بانی سرشته دی. لکه ما که چکار سه وارد کویلی دکورونا ما راست تقریبا دو نیم میلیون انسانات فعلا میولی. او کل کشپیت زن را چاوپا انسان نیولی. او آمدم دوام دیل با شرط بات میلیون انسان برایتین دی فلکان جوان تی. دغدغه عوامل جدی داد انسانو اجتماعی و اقتصادی و تعلیمی کارونو من کاریزی می‌کنم. خصوصاً آبانی تورن که مجبوری اجتماعی تورن که خلق 
یو بل سره ناست لاړ کوي مسجدونه ته ځي یو بل سره اوس هغه کارونه نه شي کولی هغه کسان چې محصلین پوهنتونونو ته تلل په تعلیمي مکتبونو ته تلل هغه اوس نشته دی هغه کسان چې مکتوبات یې کول او د مړکې پورې ځان ته کتل هغه اوس نشته نو طبیعي خبره ده چې دغه شیان د انسان په رواني حالت باندې بد تاثیر کوي او دغه رواني ستونزې دوه قسمه دي یو هغه دي چې اکیوډ یا فهاد شکل باندې منځته راتلی چې لکه انګزایټي یا یا اضطراب یا تشویش ورته پیدا کېږي همدارنګه ډپریشن پیدا کېږي ورته همدارنګه بعضې کسانو ته د خپل ځان وژلو افکار پیدا کېږي چې تاسو حالت دی دا هغه امیډیټ یا فوري نتایج دي چې په نتیجه کې مرتب کېږي او همدارنګه دغه تکلیف په لانګ ټرم یا ډېر اوږدمهاله رواني تکالیف هم خلکو ته پیدا کېږي ځکه چې خلکو اقتصاد خراب شو نو د خلکو خپلوان په دې ناروغۍ کې وفات کېږي هغوی ته کو تیستی یا د حوادث نه وروسته اختلالات پیدا کېږي نو دا یو غټه پاندمي ده چې دې ته باید مونږ منتظر یو او دا د دې کرونا وایرس د ختمېدو نه وروسته دغه مشکلات را روان دي او پیدا کېږي من ډاکټر صاحب لطیفي له ډاکټر صاحب وردک نه مې دویمه پوښتنه دا ده چې کوم کسان زیات له خطر سره مخامخ دي ز فکر کوم چې ډېره مهمه دا ده چې په مجموع کې موږ ټول په دوه باندې پوه شو چې هر څوک کې کېدلی شي چې د دو ناروغۍ د خطر سره مخامخ وي او بله دا چې دا یوه نړیواله ناروغي ده او په مختلفو مملکتونو کې سایر هم په مختلف شکلو باندې دی په ځینو مملکتونو کې د مثال په ډول باندې نارینه ډېر نیولي دي په ځینو مملکتونو کې دا مرض تصادف د په ښځو کې ډېر زیات په میرمنو کې ډېر زیات خپور شوی دی په اکثره ځایونو کې هغه کسان چې سن یې د شپېتو کالونو نه لوړ وي د هغو دپاره یې جدي مشکلات رامنځته کړي دي خو په مجموع کې که زه دغه ټولې خبرې سره خلاصه کړم په حدود د اتیا یو اتیا فیصدو کې زه هیله لرم چې هغه سکرین چې ما شریک کړی دی هغه تاسو هم خپلو لیدونکو ته وښایم یو اتیا فیصد په حدودو کې دا تکلیف ډېر په عادي شکل باندې تېرېږي په خلکو کې او په کور کې د عادي تدابیرو په نیولو سره دا کېږي اما په څوارلس فیصده مریضان شفاخانې ته ضرورت پېښوي مثلا په افغانستان کې تر نن ورځې پورې د زرو په حدودو کې مریضان تشخیص شوي دي په دو زرو کې پنځلس فیصده یې چې تقریبا یو سلو پنځوس کسان کېږي دوی ته د شفاخانې د تګ یا په شفاخانه کې د د داخلېدلو ضرورت پېښېږي او بیا پنځه فیصده د دو مریضانو جدي روغتیایي مرستو ته اړه لري چې هغه باید په آی سي یو کې یا چېرته چې په اصطلاح مصنوعي تنفس ورکول کېدلی شي په هغو کې باید شي بستر شي او تاسو پوښتنې په ارتباط باندې چې کوم کسان زیاتر کېدلی شي چې د دو مرض په مقابل کې د خطر سره یې مخامخ وي هغه کسان چې قلبي وعي مشکلات لري تقریبا د لس نیم فیصد په حدودو کې هغه کسان چې شکر ناروغي لري دوهمه درجه کې د دو مرض د خطر سره مخامخ دي هغه کسان چې دوامدار تنفسي مشکل ولري او یا هم لوړ فشار سرطان او ټول هغه حالات چې د د معافیتي سیستم د کمزوري کولو سبب کېږي که هغه ولري نو د دو ناروغۍ د خطراتو سره مخامخ وي اما باید زه بیا دا تکرار کړمه چې په مختلفو مملکتونو کې سایر په مختلف شکلو باندې ده دا یوه نړیواله ناروغي ده او هره ورځ موږ د دو ناروغۍ په ارتباط باندې نوي شیان اورو په تېرو سلو کلونو کې اول ځل دی چې داسې یوه ناروغي موږ تاسو ګورو نو باید ټول هر صحي سیستم د ارقامو په راټولولو کې او دو مرض په ارتباط باندې ځان پویولو په ارتباط باندې خپل اقدامات ولري من ډاکټر صاحب وردک له ډاکټر صاحب لطیفي نه مې بله پوښتنه دا چې افغانان د کورونا له ویرې سره څرنګه مبارزه کولی شي ستاسو مشوره خلکو ته څه ده؟ 
کرونا یو مرض ده چې واقعا په خلکو کې ویره پیدا کوي یا انزایټي پیدا کوي یا اندیښنه تشویش پیدا کړی دی از اصل غواړم چې د انزایټي یا تشویش اندیښنه لکه تشریح کوم اصلا د یو شی باره کې لږ زره تشویش او اندیښنه کول دا یو نارمل طبیعي ریاکشن یا عکس العمل ده چې مونږ او تاسو ټول په ژوند کې د سره مخامخ کیږو د مثال په ډول کله چې مونږ امتحان ته ځو هلته ور لږ زر ور خطا یو یا د انټرویو دپاره همدا اوس زه چې دلته تاسو خبرې کوم په شروع کې لږ زر ور خطا وم چې بعضې وخت هغه کم انګزایټي یا تشویش اصلا انسان ته پیدا کوي هغه ذکن ذهن او فکر متمرکز کوي په هماغه موضوع باندې خو زه غواړم چې خو کله چې انګزایټي یا تشویش اندیښنه دی حد تو پرسی کی چې هغه د سړي ژوند متاثره کی نو دغه بیا خطرناک حالت یا دا به یو مرض دی چې دی انزایټي ډیسورډر وای اصلا انزایټي ډیسورډر کله چې یو سیچویشن یو حالت یو 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 واقعی کی نو په هغه وخت کې د انسان اصلا دغه انزایټي ان دیخنه یا تشویش ته فکر نه شروع کی سړی فکر کوي چې والا خړې پټ حالت زه د دې حالت سره مقابله نشم کولې زه مړ کیږم دغه فکرونه چې دي اصلا دا بیا د ده په ایموشنز احساساتو باندې بد تاثیر کوي هغه هیجان باندې بد تاثیر کوي او په دې کې مثلا ویره پیدا کېږي خوف پیدا کېږي او بالاخره دا د ده په بیهیویر یا په کړو وړو باندې بد تاثیر کوي مثلا دا مریض نه غواړي چې بیرون ته لاړ شي بې کې د چا سره کېني پاسېږي نو دغه بیا د ده یو مشکل پیدا شي په دې صورت کې دغه بیا دوه قسمه حالت منځ ته دا دی چې دغه شخص دغه د دې انزا تشویش او اندیښنه چې پیدا شوې یا د دې نه تخته کې نه غواړي چې د دې مقابله وکړي مقابله نه کول معنی دا شو چې د انګزایټي یا تشویش پاتې شو دا یو نیګیټیو سایکل موجود دی چې هر وخت هغه ټریګر یا هغه ماشه چې د دغه منفي فکر یې په اول وخت کې تنبیه کړې وو هغه سره مخامخ کېږي دغه ټول سیستم فزیکی اراض والا مثلا زړه ضربانې پیدا کېږي تنفس یې تېزېږي خوله پکې راځي نو خصوصا دغه کسان چې مخکې د مخکې نه انګزایټي یا تشویش یا اندیښنه ولري نو په دغسې حالاتو کې چې اوس دا د کرونا وایروس موجود دی د دې مشکلات نور هم زیات کېږي دوه چند دوه درې چند څو چنده کېدلی شي نو د دې کسانو دپاره په کار دا ده زما نصیحت ورته دا چې دوی هغه شی چې د دوی د انګزایټي یا تشویش اندیښنه زیاتوي هغه سټاپ کړي هغه بند کړي مثلا نن سبا د هر چا په لاس کې سمارټ فون دی تلیفون کې سره او روز مره لګی دی د کرونا وایروس باره کې دوی خبرونه ګوري خبرونه مختلف دي بعضې رشتې وي بعضې دروغ وي مختلف د اجتماعي یا واټساپ ګروپونه دي چټ ګروپونه جوړ شوي که چېرې دا په هغه کې اډ وي او منفي خبرونه راځي هغه ګوري سټاپ یې که بند یې که ځکه چې دا ستا هغه اندیښنه او هغه تشویش نور هم زیاتوي ضرور نه دی چې ټوله ورځ کېنې او خبرونه وګورې مه یې ګوره په ورځ کې یو دفعه لږ زره هغه ریلای سورس چې هغه ته اعتماد او د وړ موضوع چینل وی خبری اداره وی هغه وګوره دا غین اضافه نور وخت په په دې شانو په مصرفه وا همدارنګه فامیلونه کولی شي چې په دې وخت کې د دغه سکش اشخاص سره کومکو کې دغه اجتماعي روابط مخامخ لیدل نشي کېدلې تلیفون کول یو بل ته پوښتنه کول یو بل ته یو بل ته اطمینان او تسکین ورکول دا ډېر مهم رول لري همدارنګه کسان چې انګزایټي لري او هغه په خوا تراپي لرله هغه باید هغه دوباره ریویو کې مراجعه وکړي چې څه شی اوس را پیدا کړي په خوا چې هغه دوباره هماغه کارونه بیا وکړي نو زما دغه نصیحت دی چې دوی باید اصلا هغه شیان چې د دوی دغه معاشه یا ټریګر دی د دوی د منفي افکارو دپاره د هغه سره تماس او رابطه کمه کړي من ډاکټر صاحب اوس به یو لنډه دمه واخلو قدر من لون کو بیا هم خر اغلاست د پروگرام میلمان دی خغلای ډاکټر صاحب میروایس وردگ او ډاکټر صاحب عبدالحمید لطیفی او د پروگرام موضوع ده د کرونا وایرس ناروغی هیله ده د پروگرام تر پای پورې لمون سره پاتې سی د ډاکټر صاحب وردگ نه بل پښتنه دا ده چې د خطر د رکمول لپاره د ټولنې په سطح باندې کوم فعالیتونه تر سره کېدلای شي مننه ډیره بهترینه پښتنه ده وکړه د ډاکټر صاحب پر دیس ام دا د دو مرض نه نجات په مختلفو لیولونو کې یا په مختلفو سطحو کې کار ته ضرورت شته او د د دو مرض په مقابل کې د جګړې اصلي ډګر اصلا جامعه ټولنه یا کمیونیټي ده که چیرې موږ ونه شو کولای چې دا مرض په ټولنه کې ودر او او په ټولنه کې د اصطلاح له منځه یوسو په شفاخانو او په صحیح سیستم باندې هیڅ مملکت 
د منځ نه دی وړی او ډیره مشکل ده چې یوازې په شفخانو باندې موږ د د منځه یوسو د ما په یاد د تلویزیون او ایالت په امریکا کې ګورنر یې د فدرال حکومت نه د دول زرو وینټیلیټرونو غوښتنه کړې وه او د دول زرو وینټیلیټر یا هغه اله چې مصنوعي تنفس ورکوي د دول زرو نه تقریبا په یو سلاتیا یا یو سلو پینځه پینځه اتیا دانې وینټیلیټر تر لاسه کړې وه او نورو ته منتظر و دا په دو معنا ده چې که چیرې موږ د دو ناروغۍ په مقابل کې په ټولنه کې جګړه ونه کړو نو د شفاخانو د لارې د د د صحي پرسونل او یا د سامان آلات رسول ډېره مشکله ډېر ډېره د د د د د یعنې د د صحي سیستمونه د توان نه وځي حتی د ډېرو پرمختللو مملکتونو نو د ما په نظر باندې مسؤلیت په دو کې فردي دی مسؤلیت اجتماعي دی او مسؤلیت د صحي سیستم پورې هم اړه لري په مجموع کې په حکومت پورې اړه لري په شخصي لحاظ باندې ټول باید خپل لاسونه پرې مینځي ټول باید د بیرون ته د وتلو په صورت کې د ماسک نه استفاده وکړي او د اجتماعي لرېوالی یا فزیکي لرېوالی یو د بل سره هغه باید د باندې چې ځي مراعت کړي او لږ په د خپلو اجتماعي روابطو کې لږ کموالی په دو خاطر باندې راولي چې هم ځان وساتي او هم هم یې نور دوست نور خلک ساتلي وي د ټولنې په سطحه کې د مشرانو د دینی علماو د جومات د مکتب او د ټولو هغو بنسټونو چې په په ټولنې په سطحه باندې دي د هغو مسؤلیت دا دی چې خلکو ته معلومات ورکړي او د خلکو سره د دو ناروغۍ په هکله باندې معلومات شریک کړي او د دوی نه وبخښي د دوی نه وغواړي چې هغه کوم تدابیر چې د صحت عامې وزارت یو په ارتباط باندې غږیږي او هغه په ټولنه کې غواړي چې پر مخ باندې بوزي ټولنې مشران او مولوي صاحبان د ټول باید لاس سره ورکړي او د دو ناروغۍ په مقابل کې باید جګړه وشي او صحي سیستم هم مسؤلیت دا دی چې دا کسان هم د ډبلیو ایچ او د نړیوال صحي سازمان درې مشخصې لارې ورته پیشنهادوي وې چې تاسو ټیسټ وکړئ ټریټ وکړئ یا تداوی وکړئ او ټریس وکړئ تاسو دا کیسونه چې مثبتې ده تاسو په ټولنه کې پسې ولاړ شئ معلومات ارقام راټول کړئ او تاسو هغه په اصطلاح په خپلو ریکارډونو کې ولرئ نو په خلاصه شکل باندې ټول مسؤلیت لري او هر څوک باید خپل مسؤلیت ادا کړي یوازې صحي سیستم یا د وزیر صاحب د صحت یا د والي صاحب نه د دو تمه لرل چې ټول مسؤلیت د هغو په غاړه باندې دی د ما په نظر باندې دا صحیح خبره نه ده هر څوک مسؤول دی او باید خپل مسؤلیت ادا کړي من ډاکټر صاحب وردک ډاکټر صاحب لطیفي ځوانانو او ماشومانو ته ستاسو مشوره څه ده ځوانانو ماشومانو ته زما مشوره دا ده چې دا مرض یو حقیقي مرض دی او ټول خلک په ده باندې مبتلا کېږي که هغه ماشوم وي که هغه غټ وي که هغه سپین ږیری وي که هغه ښځه وي که نر وي نو د خوشحالۍ خبره دا ده چې دغه مرض په ماشومانو کې ډېر خفیف شکل باندې تېرېږي او ځکه چې د ماشومانو یا د کوچنیانو د هغوی دغه معافیتي یا مدافعي سیستم قوي دی او هغوی د ده سره ښه مقابله کولی شي نو هغوی صحیح ده چې ماشومان ورخطا کېږي او دغه مرض باره کې ډېر زیات معلومات خبرو کې یو بلې اورو هغوی سره ډېر زیات سوالونه پیدا کېږي او چې ولې مثلا زما مکتب بند دی ولې زه بیرون نه شم تللی ولې زه بیرون د ماشومانو سره لوبې نه شم کولی نو دوی د د مور و پلار وظیفه په دې وخت کې داره چې د دوی سوالونو ته صحیح جوابونه ورکړي زه د خپلو خپلو ماشومانو سره غواړم چې یو شخصي تجربه شریکه کمه زما خپله لور اته کلنه لور مې وه هغه په همدې مرض دلته په لندن کې په کور کې په دې مرض مساوه شده نو هغه الحمدلله اوس روغه جوړه ده 
نو هغه مریض وه لګي تبې کولې لګ زر ټوقې کولو په اتم ورځ باندې هغه بالکل شفا یاب شو نو په غو ماشومانو تاسو ډیر موېرېږي دغه مرض شته دی او خلک نیسي او تاسو کوشش وکړئ چې خپل لاسونه په منظم شکل باندې وینځئ کلم چې تشناب ته ځئ یا یا بیت را وځئ شل سیکنډونه لپاره د لاسونه خپل مینځئ هم دارنګه خپل لوبې بیرون موځئ ځکه تاسو که چیرې مریضان شئ او دغه مرض په شروع کې څوک چې دا میکروب واخلي معلومات ورته نه کېږي چې آیا زه دا میکروب لرم که نه لرم نو هغه کولی شي نور خلکو ته انتقال کړي نو تاسو سره سره کور کې مور او پلار موجود دي ستاسې نیاګانې نیکونه به د سره موجود وي او خدای نه خواسته داسې نه چې ستاسو په وجه باندې هغوی په دې مرض باندې مصاب شي نو د هغې په خاطر باندې هم تاسې کوشش وکړئ چې هغه کمې خبرې او هغه کم نصیحتونه شي د وزارت صحت عامې دخوا نه تاسو ته کېږي هغه جدي شکل مراعات کوي بیرون موزي لوبې مه کوئ د خلکو سره خپل خوراکي شیان د نورو سره مه شریکوئ او د خوشحالۍ خبره بیا تاسو لپاره دا ده چې تاسو که مریض هم شئ لکه د عادي زکام په شکل باندې تاسو دا مرض تېرېږي او 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 ډېره نه په عذابه وي من نه ډاکټر صاحب لطیفي ډاکټر صاحب وردک که چېرې دا راته ووایي چې په لنډه توګه آیا په د دې مرض مقابل کې په کافي اندازه باندې مقاومت یا معافیت رامنځته کېدای شي یا نه مننه بیا هم ډېر مهم سوال دی او د ما د لیدونکو نه هیله دا ده چې دو ته متوجه وي معافیت رامنځته کېدل د وایرس په مقابل کې که چیرې موږ دغه وایرسونه چې تر نن ورځې پېژندل شوي دي دا وګورو نو په اصطلاح یو یو ډېر غټ دی په طبي اصطلاح اصطلاح که ورته سپکټرم یا یا په اصطلاح تفاوتونه ډېر کې موجود دي د مثال په ډول که تاسو شرای وګورئ یا میزلز د شری یا میزلز په مقابل کې کله چې تاسو یو ځل ونیسي بیا د دوهم ځل نیولو چانس یې ډېر کمېږي د انسان په ژوند کې یعنې څو چې سړی ژوندی وي د هغو په مقابل کې سړی معافیت پیدا کوي اما که چیرې بل اړخ ته وګورو یا بل طرف ته د معادلې وګورو د اچ آی وی ناروغي هم د وایرس په واسطه باندې رامنځته شوې ده اما د انسان وجود د اچ آی وی وایرس په مقابل کې هغه کوم لازم معافیت چې دی هغه نه شي جوړولی او د دغو مرض دغه نږدې د تره زامن یې که چېرې وګورو که نه مرس هغه په سعودي کې یا په مدل ایست کې چې کوم مشکل رامنځته شوی و یا سارس به تاسو نه اورېدلی وي او ریدونکو به کېدلی شي چې د هغه لیدونکو به دا نوم اورېدلی وي چې په چین کې څو کاله مخکې دا مرض را پیدا شوی و ای دو مطالعه چې تر نن ورځې پورې شوې ده سارس او مرس دواړه د کورونا وایرس د خاندان نه دي نن ورځې پورې چې کومې مطالعې په هغو ارتباط باندې شوې دي داسې ښکارېږي چې د دو وایرس په مقابل کې معافیت هم لکه کافي معافیت نه دی صرف یو جزوي معافیت دی چې هغه هم کېدلی شي د یو کال نه تر دریو کالو پورې دوام وکړي خو په هېڅ صورت باندې ګارنټي نه شي کېدلی چې دغه شخص چې یو وارې په وایرس باندې اخته شوی دی دا به په دوهم ځل باندې نه اخته کېږي زه غواړم چې دا هم ووایم لکه مخکې مې چې ذکر کړل چې موږ اوس هم د زده کړې په حال کې یو ټوله نړۍ د زده کړې په حال کې ده د دو کورونا وایرس یا کووید ناینټین په اړه باندې د کووید ناینټین مریضان د دوو نه تر شپږ و هفتو پورې ضرورت لري چې په شفاخانه کې پاتې شي چې دوباره صحتمنده شي نو وروسته به معلومېږي چې آیا دو مریضانو د مریضی په مقابل کې د وایرس په مقابل کې کافي معافیت رامنځته شوی دی او که نه دی رامنځته شوی یعنې دا به وروسته ارقام موږ ته ثابتوي خو مهم پیغام دا ده چې موږ باید ځان وساتو او صرف به دو په تمه باندې نه اوسو چې ولا معافیت به موږ بچ کړي مننه ډاکټر صاحب وردک ډاکټر صاحب لطیفي ځینې کسان په ځانګړې توګه ماشومان او ښځې ډېرې زیاتې وېرېدلې دي او هغوی بیخي د خپل باور په دې لاس ورکړی چې بېرته به ژوند عادي حالت ته راوګرځي یا نه نو ستاسو مشوره هغوی ته څه ده ډېره مننه ډاکټر صاحب پردیس دا وخت اصلا د ټولو دپاره د مشکل او هغه ډک د تشویش ته ډک وخت دی هغه ماشومان دي هغه زنانه دي هغه نارینه دي نو په دې وخت کې اصلا والدین 
ماشوما چې دي هغوی اصلا د خپل مور او پلار کاپي کوي هغوی ته ګوري د هغوی روحیاتو ته ګوري که چیرې مور او پلار ورخطا وي هغوی ډېر خفه وي هغوی ډېر په تشویش کې وي نو دا په ماشومانو باندې هم مستقیم تاثیر کوي نو والدینو ته په دغه وخت کې مشرانو ته په دغه وخت کې پکار ده چې هغوی خپل ځان تکه وساتي سعید دا خبره زه کوم کېدای شي بعض دپاره دا مشکل وي چې دغه عملي کې په ژوند کې خو د خپلو اولادونو د ښېګڼې د هغوی د صحتمندۍ په خاطر باندې مور او پلار ته پکار دي چې خپل ځانونه تکړه وساتي خپل روحیات ونه بایلي ځکه چې ماشومان هغوی ته ګوري که چیرې هغوی ورخطا وي هغوی نور ماشومان هم ورخطا کېږي او دغه تشویش او انګزایټي چې ده دا د انسان په داخلي سیستم یا سیستم باندې هم تاثیر کوي د دې په وجه باندې د دې امیونیټي کمېدلی شي او دغه میکروب ته د زمینه مساعده چې ډېر ضرر هغه مصاب شخص ته بیا ورته وي نو ځان قوي ساتي او 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 سوار ساتل دا مهمه ده څرنګه کولی شي چې مور او پلار او همدارنګه ماشومان ځان قوي وساتي دوی لپاره په کار دا ده چې اول کې ما ویلی چې باید دغه زیات خبرونه زیات معلومات د دې وایروس باره کې عجب نه کې لکه درس ورته چې شته راوکړه دا یو نوی وایروس دی هر ورځ نوی ګایډلاینز نوی اراس ولایم د دې لپاره کېږي نو څوک نشي ویلی چې د دې دا مرض لري که نه لري ډېر معلومات د دې باره کې جمع کول پکار نه دي همدارنګه ځان په صرف وساتي په کور کې مثلا ماشومانو دپاره یو شرایط داسې برابر کړي چې هغوی یو کتاب ولولي یا بل یو درس ووایي مور پلار ته تعلق سره اکسرسایز په کور کې د اولین په داخل کې ورته یو موقع برابره کړي چې هلته هغوی مصروف شي په یو کار باندې مثلا کمپیوټر لري انټرنیټ ته اکسس لري ډېر ښایسته ښایسته شیان شته لري آنلاین سبقونه ووایي نو دغه کارونه دي چې د دې سره هم والدین او هم افرادونه مصروف پاتې کېدلی شي بله دا راشې په افغانستان کې یو هغه د واقعیت دی چې کورنۍ ډېرې غټې دي تیاتر ته ماشومانو ډېر غټ وي نو په دغه وخت کې دا ټولو جمع کېدل یو ځای په کور کې اوسېدل دا بل هم یو ذهن باندې بد تاثیر کوي نو دې کې حوصله باید پکار ده حوصله مندي باید په پلارو کې اولادونو ته باید پکار نه شي هغې مخکې د مخکې په تشویش کې دي او اضافي کار او غوسه او پهلو ټکول دا فایده نه رسوي همدارنګه والدینو ته نقص رسوي او هم ماشومانو ته نقص رسوي نو بله خبره مهمه دا ده چې ماشومان کله پوښتنې کوي وږ ته کېږي د هغوی سوالونو ته صحیح جوابونه ورکوي داسې مه کوئ چې ورته چې نه هر څه جوړ دي تشویش مه کوه خبره ده داسې غلط جواب نه ورکوئ د اسنادو په اساس باندې ورته کوئ چې دا یو مریضي ده راغلې ده او ټول نیسي لکه مخکې چې ما وویلې ماشومانو کې په خفیف شکل تېرېږي او په غټانو کې څو سنه کسان چې ډاکټر صاحب ورته چې وویلې مخکې د مخکې نه بعضې اغاز مریضګانې ولري هغې ډېر په عذابه یې نو ځان مصروف ساتل ډېره مهمه ده هم د والدینو دپاره او هم د ماشومانو دپاره من دکتر سب لطیفی، دکتر سب رئیمزی نمی بله پختن داده است. دکتر سب واردک نو بخی. دکتر سب واردک نمی بله پختن داده است. دا گرز بندیس خوست با کابل که تقریباً چهل و پنجاه هفته عملی سه وایده، او دام معلوم است که مراحل پارا و نور هم دا عملی سی. دیتا سه ورندوی نت سه دا باید یا مشورم سه است که مراحل پارا نور باید دام عملی سی. او دوم داده است که دا گرز بندیس یا دا لک داون ختمیگی نو برت آدی جوان باید سنج دوباره پایل سی. مننه دکتر سپ پردیس تاست تاست لولی دون کوتاه زباد دوایم اچ هر تصمیم چی نیول کیگی اگه باید ارقام رو با اساس من دونی ولش فعلا با فنستان که مریضان تعداد مخ بازیات دو بانده لیان آب دفیلی حالات که خصوصا با غذاینو که چه حال تا د نفوس تراکم دیر ده با غاتو خرونو که خلق باید خبر کورونه که پاتشی. زم مطلق پدوان پیگ ما پا فنستان که جوان کرده ام. چه دیر خلق به دیر جدی اقتصادی مشکلات لری. او غوی به نشی که ولی چه پا کور که پاتشی. خود ما په نظر بانده چه خدا اینا خواسته مریضی گیا و پا شفاخانه که بیا پا زرها و افغانه ای پا خبر صحت بانده مصرفوی. ده بخوی چه اوچور از نور هم حوصله و که پا کور که پاتشی ده بانده رو نوزی او د یو جدي ضرورتونه د پاره چې د باندې راوزي هم باید ماسک د ځان سره ولري ماسک ډېر قیمت نه دی پنځه ویش دېرش افغانۍ که چې اوس قیمت ډېر شوی دی پخوا خو حتی دونه ډېر ارزانه و خو بیا هم دونه چې سړی مریض شي د ماسک اچول د ضروري جدي ضرورتونه د پاره چې د باندې وزي ډېر ضرور دی نو 
فعلا باید دغه لاکداون ته دوام ورکړل شي لکه وزیر صاحب د ساعت عامه لکه د افغانستان ولسمشر او نور حکومتی والی صاحبان چارواکی چې دی خلکو نه هیله کوي چې په کور کې پاتې شي د هغو په ترشا یعنی قوي دلایل موجود دي چې باید خلک په کور کې پاتې شي د ژوند دوباره عادي راوستل دلته ډېر جدي بحث په دو باندې روان دی کېدلی شي چې هغه دوستان چې د امریکې خبرونه تعقیبوي دلته په اقتصاد باندې ډېره غټه ضربه وارده کړې ده خلک د کور نه وزي کار نه کوي او داسې ویل کېږي چې یعنی تر په نولس سوه دیرشم کال کې امریکا تر جدي اقتصادي مشکل لاندې وه تر هغو اقتصادي مشکل هم نن مشکل ډېر شوی دی تر شلو میلیونو ډېر انسانانو د مرستې دپاره حکومت ته خواست کړی دی چې وظیفې یې د لاسه ورکړي دي او دوی یعنی مرستې د حکومت مرستو ته ضرورت لري نو د دوباره عادي حالت راوستلو دپاره د ما په نظر باندې هر هغه تصمیم چې نیول کېږي هغه باید د ارقامو په اساس باندې وي اول هغه جدي ضروري خدمات باید خلاص شي وروسته بیا نور هغه دوهم ګړي یا سیکنډري خدمات چې دي د هغو دپاره زمینه د خلاصون مساعده شي او بیا وروسته لکه سفرونه لکه هوټلونه لکه ودونه لکه دا کارونه چې دي چې خلک ډېر سره راټولېږي د پنځوسو یا څلوېښتو کسانو نه ډېر راټولېږي هغه باید ډېر وروستنه اقدام وي چې یعنی د خلکو دپاره خلاص شي د دو دپاره یو جدي روډ مپ یا پلان ته ضرورت شته دی زه مطمئن یمه چې د صحت عامه وزارت او د حکومت ملګري دوستان دوی په دو باندې کار کوي خو په خلاص شکل باندې په ډېر تدریجي شکل باندې باید د وطن دوباره د خلکو په مخ باندې خلاص شي چې وکولای شي چې آزاد وګرځي فعلا لاکداون ډېر مهم دی د ژوند د ژوندي پاتې کېدلو او د ژوند د ساتلو په خاطر من ډاکټر صاحب وردک ډاکټر صاحب لطیفي تاسې ډاکټر صاحب لطیفي تاسو په برتانیا کې د یو ډاکټر په توګه باندې کار ترسره کوئ دنده ترسره کوئ په افغانستان کې مو روغتیایي کارکوونکو ته مشوره څه ده ډېره مننه ډاکټر صاحب پرویز زما مشوره اصلا زه غواړم چې خپل تجربه د خپلو افغاني ډاکټرانو او صحي پرسونال سره شریک کړم کله چې مونږ دا وعده کړې یا دا مې انتخاب کړې چې مونږ ډاکټران شو یا د صحي ورکران شو دا مونږ منلی وه چې مونږ به د هر قسم مرضونو تداوي کوو د هغه سختو شرایطو سره به مونږ مقابله کوو د مثال په ډول دلته مونږ اجازه نه لرو که چیرې زه وایم چې زه اراض والا یم ته دې مرض لرم د کورونا وایرس روغتیا ته به نو دوی دلته طبي پرسونال ټول ټیست کوي که چیرې ټیست منفي و ورته وشي نو کار ته راځه په شروع کې ګایډ لاینز دغسې و که چیرې د یو چا په کور کې څوک اراض والا یم وښیي نو د هغوی هغه ډاکټر یا نر چې په چوکانه کې کار کوي هغه هم کولی شي چې د سوال لپاره ځان قرنټین کړي خو اوس نوي ګایډ لاینز چون دلته ډاکټران نرسانو ته ضرورت دی هغه دا دی چې دوی راځي او هغه د فامیل او ځواک هغه سره لور وي زوی که ښځه دی وي هغه ټیسټ کوي که چیرې منفي وي درته وایي چې کار ته د دې دا دی چې دوی غواړي ډاکټران او نرسان دغه سختو شرایط کې باید په فرنټ لاین کې موجود اوسي زه غواړم په یو خبره په افشاري وکړم چې دغه مرض کوي دی ساري مرض دی خو د مناسبو پرسونل پروټکشن اکویپمنټ یا پی پی ای د استعمال په صورت کې چې ډاکټران یو نرسان دې په استعمال کېږي د دې مرض انتقاد خپله صحیح پرسنل ده هغه ډېر محدود کېدلی شي د یو شک نشته چې په یو کې هم ډېر ډېر زیات ډاکټران او نرسان په دې مرض اخته شول اکثر اخته شول بعد کې مړه هم شول او په افغانستان کې هم د دې شاهد یو نو ما اورېدلي دي چې تاسې په اړه زمونږ افغاني پرسونل ډاکټر صحیح پرسونل ماشاءالله ډېر تکړه دي او په ډېر قهرمانۍ سره د مرض مقابله کوي تاسې په اړه چې یو تعداد ډاکټران او نرسان وایي وظیفې پرېښې دي او کار ته نه راځي زه بیا دا خبره تکراروم تاسو خپل کارونو ته راشي همدغه وخت دی چې باید د دې مرض سره او خپل مضمون مې لس سره مونږ کوښښ وکړو او د هغوی لاسرسی وکړو یو مهمه مسله مخکې چې یادونه وشوله هغه دا ده چې دا مرض نوې دی هره ورځ ګایډ لاینز د دې تغییر کوي ډاکټر صاحبانو ته پکار دي چې ځان د دې نوې ګایډ لاینز سره بلد کړي او ټول خلک سمارټ فونونو ته انټرنټ ته لاسرسی لري 
اوزان اگاه کی چې نړۍ کې سره وان کی د مثال په ډول د دې مرض د اکحت دورې انکیوبیشن پیریوډ کې د درې اونه تل لس ورځې پورې دی یعنی اولو مطلب دا چې یعنی انسان کله دغه ولري پنځه ورځې مخکې دینه چې دې کې اراض علایم معلوم شي کولی شي دغه مرض نور ته هم انتقال کړي خو کله چې یو سړی کې اراض علایم پیدا شول هغه او دغه اراض علایم په اوومه ورځ باندې د ده ته به وشکېدله او اته څلوېښت ساعتو دپاره د ته به نه لرله په اتمه ورځ باندې دغه شخص نوره نورو خلکو ته دا مرض نه شي انتقالولی دا مهمه مسله ده دغه شخص مونږ همدغه زما وارډ کې خپله دا قسم الستان موجود دي همدغه رویه ورسره مونږ وکړله په اتمه ورځ چې دغه اتمه ورځ نه مخکې اته څلوېښت ساعتو دوی ته به نه لرله دوی مونږ ازاد کړله او نارمل وارډ د نورو مریضانو سره دوی مکس شو او هلته هغوی سره دي ژوند ته دوام ورکړلو نو په دغه مسایل دي چې باید په نظر کې ونیول شي د پی پی ای د استعمال په واسطه باندې بل دا دی د پی پی نه مطلب هغه پرسنل پروټکشن اکیپمنټ دی د عادي حالاتو کې د یو سرجیکل ماسک د سکشو استعمال او یو پلاستیکي اپرن استعمال ته کفایت کوي هغه مجهز هغه ګون هغه نور شیان چې دي هغه صرف او صرف هغه د ډاکټر صاحبان او نرسان دپاره کفایت سي یو کې کار کوي دپاره تاسو ضرور دی عادي وخت کې زه خپله یعنې د ماسک او د دسکشي او اپرون په اغستلو سره ما د مریض نه سواب اخیستی دی هغه ما لیکلی دی د مریض فزیکي معاینه ما خپله کړې ده همدا یو ماسک او دغه دسکشي او یو اپرون مې اغوستی دی یعنې د دې دغه کفایت کوي مونږ باید ډېر زیات ونه وېرېږو مونږ ډاکټران یو مونږ د دې نه سخت سخت مریضونو معالجه کړې د مثال په ټول په افغانستان کې توکولوز یوه متاسفانه بد پښتانه چې اوس هم ډېر محدوده ده د توکولوز وارډونو کې مونږ تللي یو نن د سکشي اخوستل یې نه ماسک و نه بل و نه بل نو همدارنګه دغه مرض هم د پی پی استعمال سره باید د مریضانو سره مونږ ښه رویه وکړو او علاوه د هغې نه وکړو که چیرې مونږ خپل فارغ وخت په کورونو کې کوم مریض کتلی وي هغې ته تلیفون وکړو هغې سره خبرې وکړو هغې ته تسکین اطمینان ورکړو چې دا ډېر مهم رول لري او د هغې روحیات او 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 هغه ډاکټر صاحب وردګ په افغانستان کې ډېره ګډوډي ده دولتي ادارې رخصت شوي دي اکثریت خصوصي کارونه تړل شوي دي او خلک په کورونو ناست دي آیا تاسو په نظر باندې په دې په دا دومره ګډوډۍ کې کوم فرصتونه هم شته که نه؟ او ما نه نه خامخا فرصتونه شته دي د کوم حالت چې په افغانستان کې رامنځته شوی دی افغانستان یوازې نه دی همسایهګانې په همدو حالت کې دي کېدلی شي تاسو د هند تصاویر لیدلی وی د ویډیوګانې یوټیوب باندې تاسو لیدونکو لیدلی وي چې کله چې لاکډاون وش ولا په میلیونونه انسانان د سړک پر سر باندې وو چې هغه غوښتل خپل کورونو ته ولاړ شي او په داسې حال کې چې باید بل نه لرې شوي وای اما د یو منظم پلان نشتون د دو سبب شوله چې میلیونونه انسانان په هند کې په سرکونو باندې پاتې شي ما په هند کې کار کړی دی زنه علتونو باندې زه پیم چې ولې ام یعنی حالات چې په افغانستان باندې راغلی دی یوازې افغانستان نه دی نور مملکتونو کې هم داسې حالات رامنځته شوی دی د ما په نظر باندې ډېره بهترینه موقع ده د سولې دپاره د افغانستان د حکومت د خلکو ټول هغه مخالفین چې د په افغانستان کې دي د حکومت مقابل کې هیله مې د دوی نه دا ده چې دوی د دې سولې پروسه د دې سولې کاروان نور هم ګړندی کی او موقع ورکړي چې صحي خدمات په کلیو باندو کې په ولسوالیو کې په ښارونو کې خلکو ته په ډېر منظم شکل باندې ورسېږي داسې نه وي چې خدای نه خواسته په افغانستان کې د مړینې تعداد دومره ډېر شي چې بیا یې نه حکومت راټول کړی شي او نه یې هم هغه سیمې چې د طالبانو تر ولکه لاندې دي په هغو کې دوی وکولای شي چې د خلکو سره مرسته وکړي نو بهترینه موقع د ما په نظر باندې د سولې دپاره ده چې باید د سولې پروسه چټکه شي او په دو کې افغانان وکولی شي چې یو د بله سره خبرې وکړي دوهمه موضوع د ارقامه ده زه فکر کوم چې بهترینه موقع ده چې باید د ارقامه په راټولولو کې ډېر کافي کار وشي زه پېږمه چې ساتامې وزارت کې ماشاءالله ډاکټر صاحب سعید زای ډېر تکړه نور دوستان شته دي هلته چې د ارقامه په راټولولو کې ورځ و شپه لګیا دي دغه باید ګړندی شي ارقام راټول شي او موږ پوه شو په دو باندې چې دغه مرض سایر په افغانستان کې کومې خواته روان دی دریمه او اخری زم متهم مطمئن یم چې فرصتونه ډیر دي خو دریم فرصت چې زګور ما غدا دي چې موږ د خپل هیلث سیستم صحي سیستم ته وګورو او پیدا کړو چې چیرته ناواقص موجود دي آیا د ټولنې په سطحه باندې د ولسوالۍ په سطحه د ولایت 
د د ساتامي وزارت کې څه د سیستم د لحاظ کوم نواقص موجود وي هغه مو تاسو وکولای شو چې رفع کړو چې خدای نخواسته په آینده کې که داسې مشکلات رامنځته کېږي چې د هغو د پاره کافي تیاری په افغانستان کې موجود وي من ډاکټر صاحب له دواړه ډاکټر صاحبانو نه مې خواهش دا چې وخت د پروګرام ډېر کم پاتې ده که چېرې په لنډه توګه باندې درې مهم مهم پیغامونه مونږ ته وایي چې د مونږ لیدونکي د نن پروګرام یا هغه کسانو چې پروګرام تر اوسه پورې نه ده هغوی باید کوم درې مهم پیغامونه د نن له پروګرام څخه واخلي زه به شروع کړم خیر زما په دې خاطر چې د کورونا د ورځ روانی یا ذهنی بوج په خلکو باندې کم شي زما یو وسیعت عام و لستداد دی چې هغه خبرونه او هغه شیان چې د دوی دغه تشویش زیاتوي د هغې لیدل کم کی او په کورونو کې او بله خبره هم دوی ته زما هم داده چې دوی په کورونو کې پاتې شي او د حکومت هغه کم حفاظتي تدابیر چې ورته غوره کړي دي د هغې په جدي شکل مراقباتو کې او په خپل کورونو کې د الله پاک ذکر وکړي او الله ته رجوع وکړي او مغفرت د الله نه وغواړي توبې وباسي دومه خبره زما حکومت او د مشرانو او امامدارانو لپاره ده چې د دغه موقع نه استفاده وکړي او د خدای په خاطر او د دې مظلوم ملت په خاطر دغه شخصي ګټې نوره او د دې مظلوم ملت په خاطر سره یو شي او د دوی دغه خپلویتونه او مشکلات مخې ته ودري او د دوی په خاطر باندې دا د صلحې پروسه ګړندې کړي ټول اطرافونو باندې زما دا غږ دی او خواهش دی کومه چې د خدای په خاطر د دې مظلوم په خاطر ملت په خاطر نوره بس کړي او او دغه عمل صلح او ارامي راولي او آباد کړي او بل صحي پرسونل ته مې خبره او نصیحت دا دی چې ورور نو دغه مرض نوی مرض دی ورځ په ورځ ګایډلاینز تغییر کېږي کوشش وکړي چې خپل ځان اپډیټ کړي او د خپلې دندې ته په هغه ایماني او وجداني شکل باندې دوام ورکړي او د دې نه ډېره ویره مه کوي او د مظلوم ملت سره تاسو په دې سختو شرایطو کې کومک کوئ ډاکټر صاحب وردک تاسو مننه صاحب درې مشخص پیغامونه د ما دا دي چې د دو مرض په مقابل کې جهاد یا جګړه د ټولو مسولیت ده دلته په باسټن کې شفاخانې غږ وکړل چې زما د ماسک کافي نه لرمه او د لاس مینځلو کافي هند واش ونشته ورسره خلک د خپلو کورونو نه د شان ور ولېږل شفاخانې ته نو په افغانستان کې هم په کار ده چې خلک هم د سی سی صحي سیستم سره مرسته وکړي د دوی د څنګه چې صحي سیستم نه د مرستې توقع لري دا د ما یوه غوښتنه ده دوهمه غوښتنه مې دا ده چې د وایرس په مقابل کې جګړه په انفرادي شکل باندې د هر چا مسولیت ته او په دوهم په اجتماعي شکل باندې هم د موږ مسولیت جوړېږي ډېر عادي خوراکونه لکه سبزي لکه زنجفیل یعنی لیمو بلګ ویټامین سی مرتا په کمبراز کې د نیم ساعت په پاره کې ناستل یعنی دا کې دلای شي چې مو د دو راس سره د مقابلې د پاره ښه چمتو کړي نو راځي چې د دغه خدای ورکړي موقع نه استفاده وکړو چې د دو مرض د پاره مخنیوي د پاره ښه چمتو دریمه او اخري خبره مې دادم چې د وزیر صاحب د ساتامې خبرې ما واوریدلې هغه چې وایي چې تاسو په کور کې پاتې شه ډیر غوښتنه یې ډېره معقوله غوښتنه ده زه بیخي ورسره سل فیصده موافق یمه ورونو په کور کې پاتې شي خویندو په کور کې پاتې شي او یو څو ورځې نور هم حوصله وکړي خدای لوی دی چې انشاءالله د د مرض سعودي سایر ختم شي او موږ وکولای شو چې بېرته دوباره خپل نورمال ژوند ته راستانه شو د یو سراسري سولې په هیله مننه ډاکټر صاحب ډېره مننه ډاکټر صاحبانو چې تاسو د نن پروګرام ته حاضر سوې او د مونږه قدرمنو لیدونکو ته مو په زړه پورې معلومات وړاندې کړل له ډاکټر صاحب میرویس وردک او ډاکټر صاحب عبدالحمید لطیفي څخه مننه کوم چې د نن د پروګرام په جوړېدو کې زموږ مېلمانه وه له د پروګرام له پروډیوسر او تخنیکي ټیم څخه هم مننه کوم چې د پروګرام په جوړېدو کې له مونږ سره مرسته وکړه له تاسو څخه مننه کوم چې د پروګرام تر پای پورې له مونږ سره پاتې شوئ هیله ده مهم موضوعات مو یادښت کړي اوسېږي نه یوازې په خپلو کورونو کې له دې نه استفاده وکړئ بلکې خپلو دوستانو ته هم دا پیغامونه ورسوئ تر بیا لیدو پورې مو په الله پاک باندې سپارو لا لیدلو مو مننه